Si eres muy fan de la avena remojada que hemos hecho aquí en el canal, hoy no la vamos a hacer. Te voy a dar hoy otra opción para que comas diferente. La vamos a preparar con quinoa. ¿Sí? No me ves así. Te va a quedar deliciosa. Suscríbete con la campanita que empezamos ya. Este porridge de quinoa es como si comieras arroz con leche. Así que lo puedes preparar de desayuno y también en vasitos como postre. En el video pasado, cuando hicimos la quinoa, te dejé la incógnita de cómo preparar la quinoa dulce. Así que como sé que seguramente tienes algo de quinoa por allí, vamos a prepararla. Recuerda lavarla bien para eliminar la saponina y que puedas absorber todos los nutrientes de lo que te estás comiendo. Para cocinarla solo vas a poner en una olla una taza de quinoa y una taza de agua, con un poquito de sal. Si vas a hacer la quinoa exclusivamente para esta receta, allí sí te recomiendo que le agregues un poquito de canela o un poquito de vainilla. Vas a cocinar por aproximadamente 15 minutos a fuego lento. Cuando se seque el agua y esté blanda, estará lista. Una vez que la tienes lista, la vas a poner a enfriar. Para que se enfríe bastante rápido, métela de una vez en un contenedor de vidrio. ¿Sabes por qué me gusta tanto cocinar quinoa? Porque aporta grasas buenas, omega 3 y omega 6. Y por su alto contenido de fibra le decimos adiós al estreñimiento. Si no has preparado todavía la avena remojada así, te voy a dejar por aquí un link que la tengo en tres sabores deliciosos. Si te encantan las recetas escritas, esta y todas mis recetas las puedes conseguir en recetaslili.com y también la puedes recibir directamente en tu correo electrónico si te suscribes a mi newsletter. Te voy a dejar todos estos datos aquí abajo. Lo que vamos a hacer es buscar varios vasitos. Yo voy a hacer dos nada más. Muy importante que estén limpios y que tengan sus tapas. A cada vasito le vas a agregar unas 3 cucharadas de quinoa. Distribúyelo equitativamente para que todas te queden igualitas. Y luego le vamos a agregar leche. Puedes utilizar la leche que a ti más te guste. Cúbrela completamente con la leche. Vas a utilizar aproximadamente como media taza. Luego vamos con el extracto de vainilla. Aquí quiero hacer un paréntesis. Quiero que tomes la botella de vainilla que estás comprando y cheques los ingredientes. Una que es realmente saludable no contiene azúcar añadida. Agrégale un chorrito a cada vasito. Esto es opcional, pero si te gusta, agrégale un chorrito de juguito de limón y también un poquito de la cáscara rallada. Una o dos cucharaditas del endulzante que utilices. A medida que vas agregando los ingredientes, ve mezclando con una cucharita. Tú inventa con los sabores que esto le queda delicioso con todo. De hecho, puedes usar las mismas recetas que usamos con la avena remojada, el de tiramisú, por ejemplo. Agrégale dos cucharadas de yogur griego que le va a aportar más proteínas y te va a quedar súper cremoso. A mí se me acabó, así que tuve que comprar este para hacerme uno nuevo. Si quieres hacerlo en casa, ya sabes que aquí en el canal hicimos un yogur griego que queda maravilloso. Y de la canela le puedes agregar aproximadamente dos cucharadas. También te recomiendo una pizca de sal. La sal le potencia todos los sabores que le acabamos de agregar. Ahora los mezclas muy bien antes de taparlos. Los tapas y los vas a llevar al refrigerador toda la noche. Ahí están mis ensaladitas ricas griegas que hicimos en el video pasado. ¿Ya las hiciste? Me voy a tomar un tecito mientras esto está listo. Mi té lo consigues en mi página web recetaslili.com slash shop. Incluye esta receta en tu menú de la semana que necesitas cosas que se hagan así para que no te salgas de casa sin desayunar. Al día siguiente es que se hace mágica esta receta. Solamente tienes que buscar tu cucharita, abrir tu refri y sacar esta ricura de vasito que hiciste la noche anterior. Puedes comerla directamente en el vasito y le puedes agregar algunas frutas. La fruta que tengas. Yo le estoy agregando por acá unos blueberries. Cuando estoy apurada, la como con mi té. Ahora, cuando tengo un poquito más de tiempo, ya te voy a decir cómo la hago. Vacío el contenido del frasco en un plato. Quiero que veas lo cremosa que está. 
la puedes calentar o la puedes comer fría, como más te guste. A mí me gusta calentarla un poquito. Luego le agrego un poquito de fresas. A mí me encanta decorar estos platos. Cada vez que tengo frutas y avena o quinoa, lo primero que hago es acomodar mi bol porque me lo merezco. Ahora le voy a poner un poquito de estos blueberries, se los voy a agregar todos de un ladito para que puedas ver bien la textura de cómo quedó la quinoa. Una cucharada de mantequilla de almendras le queda fenomenal. Seguimos la decoración con un poco más de canela. Si tienes puedes agregarle un poco de almendras y te va a quedar bien crujiente. Ya yo la voy a dejar así, mira qué rica se ve. La quinoa absorbe todo el sabor de la vainilla y la canela y queda espectacular. Pruébala. Llegó el momento de desayunar esta delicia. Miren qué bella quedó. Quedó linda, ¿verdad? Además es súper fácil de hacer. Es un desayuno súper nutritivo. Le puedes agregar yogur para ponerle un poquito de proteínas. Te va a encantar. Vamos a probarla. Mm. Mm. Y si se te hace difícil hacer tu primer menú de la semana para empezar, puedes descargar mi ebook Menú Saludable ahora mismo en recetaslili.com. Empieza esta semana. Si te gustó esta receta, déjame tu like y suscríbete para que no te pierdas ninguna de mis recetas. Y por supuesto que hoy voy a agradecerte por el mensaje que me escribiste en el video pasado. He escogido estos 7 mensajes donde espero que estés y si no estás, escríbeme ahora mismo uno para la semana que viene. No te olvides de colocar el país en el que estás. Puede ser una pregunta que yo ahí mismo te respondo. Gracias por ver este video y no te pierdas el de la semana pasada que si no lo has visto estuvo mega buenísimo. Bye. Vamos a preparar esta ensalada griega en meal prep y con muchos tips. No hay felicidad más grande que llegar a tu nevera y ya tener listo una preparación para comer así de rápido en 5 minutos. Como esta ensalada griega que te voy a enseñar ahora mismo. Súper deliciosa. Suscríbete con la campanita que empezamos ya.